We are live. Live po tayo. Live, live, live. We are live, guys. We are live. Uh, we'll talk about the principle, part seven, that when you are in Christ, you are the image of the invisible God. This is a principle. We get out of this principle, the devil is happy. When we are bound by our religion and denomination, the devil is so glad. That's the only, the only person in this visible world and in, in, the, in the invisible world that they are trembling in fear is the person of the fullness of the Godhead bodily. You and I. When our life who is Christ manifest or revealed then the nature the awesome manifestation of glory is displayed. The glory of God is the only light that the devil who is in darkness is trembling in fear. So the devil is not a factor. Ang demonyo hindi problema. The only problem is we are bound and busy in our denomination and religiosity and individuality. We do not care about our true state. Our true state is in Christ because that is our state before the foundations of the world. Alright? Let's do it. Let's start with our our beginning. Alright? Beginning. God declares the end from the beginning. Isaiah 46 verse 9 and 10. He cannot start. He cannot start without finishing it first. He finishes first and then he begins. He cannot start creating anything without finishing first what he has to be or to start with. Or start up. Alright. Let's do it. Kasi naaawa at sasabihin, respetuhin natin ang kanilang tinuturo. Hindi ko pwede irespeto. Respeto yan. Hindi ko pwede irespeto yung mali. Katuruan ng kamatayan. Yung makasalanan ka pa rin. Likas ka makasalanan. Ay nagkaroon ng palitan. Pinatay ni Jesus sa krus. Ang yung lumang sarili na makasalanan. Nung ikaw ay sumama kay Kristo, ikaw ay nabalik sa iyong tunay na katauhan. 1 Corinthians 6 verse 17 First Corinthians chapter 6 verse 17 I will post this because when you replay the video the moment uh, when you replay the video you can see the verses all right this is it take note of this King James version because if you get out of this principle you will say God is outside you and you're relying on God and you will teach all this humility sort of, but actually it is a deception. Pag sinabi mong, Oh, Diyos ko. <laughs> Ibig sabi ng Diyos. Pag sinabi mong, Ang importante, mahalaga, ay ang relasyon sa Panginoon. The important thing is your relationship with God. Now, relationship implies separation. I say it again. When you say you have real, you have a relationship with God, you are just saying that you are separated from God. Take note. First Corinthians six seventeen. But he that is joined unto the Lord is one spirit. In other versions, it says one spirit with him. No, that is wrong. One spirit, spirit as in as in one. Because the spirit there is God, Elohim. 
God cannot be divided. He is one. And you were one with Him before you were, or before you became visible through Adam. Ephesians chapter 1 verse 3 and 4, you, 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 you read it. You were already in Him and He chose you in Him before the foundations of the world. And the declaration in the beginning when God created the heavens and the earth, that beginning declares the end. And so when He began creating or making man, that's when He declared the end of man. Because God declares the end from the beginning. Alright? So, we have explained that in Genesis 1.26, the word let means yarad or yarad in Hebrew, which means to become visible. He cannot just entrust his creation to anybody else. Hindi niya pwede pagkatiwala ang kanyang mga nilalang sa tao lamang, sa iyo. No! He can only entrust his creation to himself. So he has to become visible. Yarad means to descend, to be, to be visible. And he has to dominate his creation. So man is the manifestation of himself. So in Colossians chapter 1 verse 15, it says that Christ is the image of the invisible God. So once you are in Christ, you become again the image, the image, the visible manifestation of the invisible God. So what are we teaching in our Bible schools, in our religion? And say, we have to respect their teaching that we are still sinners saved by grace. You cannot be saved by grace and stay sinner. But you have to be born again. Once you are born again, John said in John, 1 John 3, 9, you can never, ever, ever sin. Why? Because His seed remains in you. His seed, His DNA, His person, His life remains in you. If the life of God who is Christ is in you, what sin can penetrate you? Pag ang buhay mo si Kristo, anong sin ang pwedeng manaig sa iyo? Na pwede mo sabihin, ikaw ang gumawa? No! Your nature now is Christ! Hindi tao lamang. Tinuturo na sa religion. Keso ganun. Keso ganito. Nakakaawa itong mga pastor na ito eh. Mga matay ito sa, sa sakit. Ilang beses ko na napanood sila. Pagkakos, pinagpipilitan nila. Mga pastor sila. Now, let's go. Ano ang pagpapastor? Alright? Let's go to... to uh, Ephesians chapter 4 verse 4 of Ephesians chapter 4 verses as uh, Verse 8. Let's start with verse 8. And uh, up to verse 12. Just up to verse 12 for a while. Ephesians chapter 4, verse 8 to 12. To those who are teaching and inviting us to join your teaching, please consider changing your module, okay? I've been a course director, my brothers. My brethren, I was designing modules. And I know how to change the revised revision of these modules. So I'm not saying that you are wrong because you do not know that you are wrong. Mm -hmm, mm -hmm. 
Uh -huh, uh -huh. Oh, they said in the Parana Kikita, let me see. Why, why, why? How, how, how? Um, am I, um, yeah. Oh, come on, come on, come on. Oh, wait a minute, guys. I have to talk to somebody. I have to talk to somebody. I don't know how. They cannot see my live. <laughs> Bakit kaya? <laughs> All right, wait a minute. Wait a minute. Mr. Postman. Sorry guys, I'm just uh, uh, refining everything and this time I hope everything's okay. Let's do it. Okay. Uh, we'll not be staying long. Now, let's go back. Uh, let's go. Mm. In verse 8 of Ephesians chapter 4, it says, Wherefore he said, when he ascended on high, he led captivity captive and gave gifts unto men. Meaning to say, he cannot ascend if he did not come from the deep. Hindi siya makaakyat, hindi siya galing sa baba. Meaning to say, Jesus Christ, as Peter said, went down to Hades. In King James Version, it says hell. And preached to the spirits of in prison. And when he ascended up on high, he led captivity captives. Ang sabi sa Colossians, he, they were in his train and there in, the, in hell, which is actually Hades in, in Greek, nilang paso 
Uh, he threw away all the demons, the devils that was that were there, and he took the keys from Satan, the keys of death and hell. That's what he says. Now, when he ascended, he said in verse nine, that is what is it but that he also descended first unto the lower parts of the earth. When Jesus died, he died with you. We died with him. Why? Why did he die? And why did why why does it taste? Uh, we died with him. Jesus cannot die because God cannot die if God does not have flesh and bones and took our sins. Nobody dies unless he, unless he sins. Walang pwedeng mamatay kung hindi siya makasalanan. That's why I am told Adam his manifestation if you eat of that fruit you shall surely die meaning to say if you will not eat of that fruit you cannot die so man the manifestation of I am the manifestation of God the indivisible manifest uh, manifestation of the invisible God man manifestation was was not designed to die but if he eats of that fruit he shall surely die and that's what that's what happened Adam died and we came from the first Adam when the last Adam came he died because he is the most senior of all because of you and I so we died with him if we believe it for God so loved the world that he gave his only begotten son that whosoever said believe in him in this in Asabi, for God so loved the world that he gave his only begotten son that sino man ang nasa iglesia ni Cristo ay maliligtas na whosoever God is stupid if salvation is only within a denomination or a religion because all men you read Ephesians chapter 1 verse 3 to 4 all men came from God if you are God will you just choose a, a, a sect or pipiliin mo lang ba ang mga kulto naniniwala sila na daw ligtas stupid di ba stupidity mga anak mo lahat pipiliin mo lang yung bunso mo na hindi kilala ko sino tatay niya para siya lang maliligtas stupid ka na ama di ba ganyan ang Diyos ng iglesia ni Manalo at itong mga Jehovah sino sino pa sila I don't care I don't respect any do doctrines na sinasabi I don't respect it why? kapag hindi yan sa Diyos sa demonyo yan simple lang yan eh so kaganda ganda mo mayroon kang uh, PhD, kung ano-ano pang mga diploma mo, pero tinuturo mo, kamatayan. No, I don't respect it. Alright? Now, verse 9. Now that he, that he ascended, what is it? Sa, sa Tagalog, tingnan natin ha, sa verse 9. Okay? Ngayon, ito, umakyat siya. Ano ito? Hindi siyang bumaba din naman sa mga dakong kalaliman ng lupa. Kaya nga, Ang sabi sa Pilipos, At the name of Jesus, every knee shall bow in heaven, on earth, and under the earth. Meaning to say, in the, in the state, in the nature of Jesus the Christ, every knee shall bow in heaven, on earth, and under the earth. Are you in Christ? Because once you are in Christ, you are the visible manifestation of the invisible God. If anyone be in Christ, is a new creature. And this new creature is reconciled unto God. Re means return, restore. Concile means one. Because God is one. He cannot be divided. Christ 
who has one body have many members but one so hindi mo pa pwede sabihin na Diyos ako baka nahiwalay ka sa Diyos no walang ganyan pag inangkin mong ikaw anak ng Diyos ikaw iisa sa Diyos dahil isa lang ang Diyos blasphemy sa kanila pag sinabing ako anak ng Diyos ako ang nakikita ng Diyos sabi ng isang may PhD you cannot be God impossible no you're God because you came from God you were nothing but what when you were yet invisible you were in God Ephesians 1.4 you were in God in God all things were made by Him God walang nalalang na hindi siya galing sa Kanya so let us make man let me share that let's go down and manifest as man so that we have dominion in all the earth that's what it is Pwede mo paniwalaan, it's up to you. Magkita-kita tayo sa hadis. Sa hadis, bababa kami doon. Magpipreach kami doon. Dahil 1 Corinthians 15, 47, mayroon tayong kanya-kanyang panahon bilang in Christ, lahi ng huling edan. Sa panahon mo, may mga nakukulong sa hadis ngayon. Walang aasahan ang Diyos. Kundi ang sinabi niya, whatever you bind on earth is bound in heaven. So, hindi niya pwede tulig sa iya, ka, 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 kontrahin niya. Ikaw pa rin bababa doon, katulad nito. Hindi siya bababa, dahil ikaw na nga siya eh. So, sa panahon mo, ikaw bababa doon. Pero naggagaling-galingan tayo dito. Kala mo, ang buhay dito, ganun lang. Ang sabi, you, have far, you are far above every principal in power, dominion, and might. Not only in this world, but also in that which is to come. Why? Because your being in Christ is not here only. Like this, you will also go down. Bababa ka sa dakong kalaliman ng lupa. Ito ang kinagagalit ko kadalasan sa mga leaders, leader, mga leader, lideran natin, leaders sa loob ng church. Pero sa labas, yun, inaalipin sila ng kanilang tropa. Tapos, pagchichismisan nilang pastor nila. Kala nila okay lang. Okay lang dito yan. Pag nampepo ka, dodong, doon ka pupulutin sa hadis, bababa doon yung mga in Christ. Doon sa ayaw mo sa gusto. Kaya nga pag na, na, nabuwa ng tao dito, 30 million, 30 mil man ang napapatay dito sa lindol, mga sakuna, hindi naiiyak ang Diyos. Bakit? He said in Philippos, He who began a good work in you shall make it sure that He will finish you. Because He declares the end from the beginning and He will do everything that He could to finish his work. At kung hindi ka p- pwede ma-finish dito, ha? doon ka niya i-finish sa kabilang mundo. Hindi mo alam yun. Dahil nasa laman ka. Hindi mo nakita ang prophecy. Hindi mo nakita, hindi mo nabasa ito. Now, let's go. Verse 10. Ang buong ba ay siya rin naman umakat sa kaitaasan ng buong sangkalangitan upang kanyang mapuspos ang lahat ng mga bagay. Lahat ng mga bagay. Pati ilalim ng lupa. But because you're teaching your denomination, Bible school dito, Bible school doon, pero Bible school puro kamatayin tinuturo, take note of this. He that descended is the same also that ascended up from ab- far above all heavens that he might fill all things. Take note, he might fill all things. Why? Because all things became subject to vanity. Romans chapter 8. Now he will fill them again. Why? Because feeling them again is the evidence that he has restored, redeemed all things. Now, in Tagalog, para niya raw pasukin ang lahat ng bagay, manirahan sa lahat ng bagay, dahil ang lahat ng bagay ay kanya na natubos. Kanya na. Kanya din yun. Hindi niya pwede tubusin, hindi kanya, no? Ikaw, kaya ka, filled with all the fullness of Christ. Yan sinasabi ni John, sa John chapter 1 verse 16, of His fullness have all we received, sa verse 14 chapter 1, and the Word became flesh. 
and dwelt among us ang among to doon hindi among na nasa gitna natin siya nasa siya wala sa atin sa gitna natin tatlo no ang among the within within you feeling all things all right at yung turo natin to principle ito para manalo tayo more than conquerors tayo we eh. to yung paghihirapan mo <laughs> gusto ko po maging banal tapos ka sa diablo all right manalangin ka sa Dios na wala siya tapos ka Kaya napakaraming may PhD na mamatay sa cancer. Bakit? Hindi ko tinutulig sa. Dahil they do not know. My people perish because of lack of knowledge. Eh, may tatlo akong PhD, doctor's degree. So what? <laughs> doctor's degree ng human, natural man cannot receive anything from the Spirit of God. Nasa sa man love, sinabihan ko. At tinuturo nyo kasi puro reliyon. Puro denominasyon, turuan yung tao na makasalanan pa rin. Eh, mga kristyano, mga pastor. Eto, mga pastor, pahingan nyo mabuti, ha? Verse 11. And then after that, he gave some, some, not all, apostles, and some prophets, and some evangelists, and some pastors and teachers. Lima. Alright. Ano trabaho naman ito? For the perfecting of the saints, for the work of the ministry, for the edifying of the body of Christ. When you, when, I, I design modules, guys. I design modules. I've been a course director. Now, now, for the perfecting, you cannot give what you do not have. Sabihin mo ng pastor na ako, galing ako sa Bible school. Hindi po masama ang Bible school kung tamang Bible school. May mga Bible school akong sinalihan. Hindi, hindi ko tinapos ang, ang second semester. Bakit? Sa second semester, tinuro na nila na ang Himala daw, panahon ng apostol, wala na ngayon. Eh, nag-aaral ako sa akin. Marami ng Himala ako nakita eh. Marami ng, may patay na nabuhay sa ministry ko eh. Ilang cancer na ang gumaling eh. Lupus na epilipsi. Yung uh, leukemia. Kung himala tawag doon, at yun ang sinatawag nila, panahon lang daw ng apostol yun. Ay, di ibig Alam mo itong apostol na ito. These are all consciousness, guys. Hindi ito persona na hiwalay sa Diyos. Itong fivefold ministry, katauhan ng Diyos ito. Kasi ang Kristo, 1 Corinthians 12.12, iisang katawan pero maraming bahagi. Hindi ito tao lamang Ito ay kamalayan ng bawat nagmula at ibinalik sa Diyos. Apostol, propeta, ibangalista, pastor at guro. Hindi ito, ano ka? Pastor ka ba? Eh, ano kung pastor ako? Ang ginagaling kasi namin pastor dito. Ayan, puro kayo sigalang. Hindi <laughs> ko sinabi ko kayo gumalang. Ano? Pero pagdating na sa group sa tatangin ako, are you a pastor? So what? What is if I'm not a pastor? Sumagot tuloy yung isang kapatid natin sa Amerika. Na, eh, itong pastor-pastor thing na ito, sawa na ako rito. <laughs> o, inalis nila sa group chat. Sama daw ako magsalita. Kita mo yan? Puro masama ang utak. <laughs> to, the, uh, to, the, to the defiled, nothing is pure. <laughs> Ganun yun eh. For the perfecting of the saints. Perfecting. Sa Tagalog, sa ikasasakdal ng mga banal. Ang saltang perfect thing supposed to be kung magawa ka ng module ang tawag dito general objective. Ngayon, sa perfect thing gagawa ka sa baba ng specific objectives. Unang-una, ang iyong kaharap tinuturuan ay mga banal. Malinaw sa ikasasikda ng mga banal. Naniwala ka ba bilang pastor? Ikaw ang nakikita, ikaw ang in Christ, at ikaw ang nakikita na hindi nakikita ang Diyos. Dahil ikaw ang larawan ng Diyos. Ikaw ang buto at laman ni Kristo na kapuspusan ng Godhead. Naniwala ka ba doon? Sa so, kung naniwala ka, Maniniwala ka kayo na kay banal Dahil ang iyong isasakdal ay mga banal So kung ikaw nagtuturo pastor's class na sinasabi Tapos tuturo ang mga pastor na ito kayo mga kasalanan Ipinagsasayang mo panahon mo 
Maya maya lang sinakmal ka ng diablo, iyak ka sa Diyos mo, nahiwalay sa'yo. Lord, bakit ka no? Nagtuturo naman ako. O, oh, may nangyong ka ba sa Diyos? Huwag ka magalala, anak. Pagdating mo sa hadis, doon mo unawan dahil dito ayaw mo magpaturo. Puro ka nakagapo sa reliyon, doktrina nyo. Okay lang, baka umabot ka rito sa daan taon eh. Ano kung isang daan taon kung ka rito? Punta ka naman sa hadis. Bababa yung mga in Christ na tutuo doon. Para turo siya. Pag doon, wala ka na kawala. Sigurado, he who began a good work in you, tatapusin ka niya doon. Alright? Because he declares the end from the beginning. Malinaw. <laughs> Sorry. Ala, nandiyan si Ate Ann namin. Hello, Ate Ann. Buti, nakasingit ka. Nag-break time ka siguro. <laughs> alright. Now, let's do it. Now, all right, let's do it. Uh, I just want to be, I just want to clarify. Pag nagtuturo kayo, guys, huwag nyo sayang yung panahon nyo. Hindi ito ego, hindi ito ego tripping, hindi ito puro, puro, puro uh, pride lang. Oo, oh, mayroon akong kakilala. Sabay-sabay kami pumapasok noon sa Bilibid, nung maluwag pang Bilibid, early 20, 2000. Di lahat kami puro RBO na siyempre no may kanya-kanya ng ministry magpatayo tayo ng ng chapel doon sa loob guys pag napunta kayo sa loob sa Bilibid eh wala kong giniba na lang hindi na kami nakakapasok doon sa building 8 meron tayo doon sa 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 tribo <laughs> sa sa gang ng mga Bisaya <laughs> sa Marlite Biliran doon may may chapel tayo doon binigyan tayo mismo ng Bilibid ng lupa doon para patayuan ng chapel. Sabay-sabay kami doon. So, iba-iba naman kaming uh, brigada nagpupuntahan. Tapos sa lubungan kami, dami kasing brigada doon. Dami. You know, lagi tayo sa GI nagpipreach, no? At saka doon sa 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 BCG, no? At dito nga, sa Biliran Leyte Summer, no? Na, eh, maghapon lang naman. Hindi mo kayang ikutin lahat yun. Na, pastor siya. Pastor din tawag namin. No? Teka, si Polo, sorry ha, kung nandiyan ka, Bishop. <laughs> Umay, nagsalubong kami na sa Auntie Polo, tinawag namin, Uy, Pastor, basta ka na. Nilingon kami sa manloob. Tapos sabi ko, oh, ba't ganun? Ba't ganun si Pastor? Di ba tayo nakita? Ikaw naman kasi, tinawag mong Pastor, eh, Bishop na yun. Eh. Huh? <laughs> ganun. Ang mga natural man, ilalampaso ka ni kamatayan sa mabang ito. Pag nang mini-minister ka sa mundong ito, tangan-tangan mo, ang kakulangan sa pansin, patay ka, kapatid. Sabi ni Jesus, if you do not believe that I am, you will die in your sins. Pag hindi ka niniwalan, ako ikaw, mamamatay ka sa kasalanan. Alright, now, let's go. Masakit, ano? Hindi kasi tinuturo sa, sa atin, ano? Eh, Sa ikasasakdal ng mga banal sa gawain paglilingkod sa ikatitibi na katawan ni Kristo. Sino katawan ni Kristo? Katawan ni Kristo ba sa akitin? Ha? Tinatabla ng mga virus. Kung ano ng virus, katawan ni Kristo yan. Nakita mo ba at nabasa mo? Hebrew 1.3 Ha? Nabasa mo ba? Alam ko nabasa mo Pero iba lang pagkaunawa mo Marahil no? Basahin ko sa Tagalog ha? Palibasa siya ay sinag ng kanyang kaluwalian Na tunay at tunay nararawan ng kanyang pagka-Diyos Sino nararawan ng Diyos? Ikaw! Kung hindi mo paniwalaan ikaw ang larawan ng Diyos at sinag ng kaluwalatin ng Diyos, kapatid, huwag mong tawagin sarili mong pastor. Kahiya-hiya ka sa kalipunan ng karyan ng Diyos. Alright? Ikaw ang sinag, nagliliwanag ka. Ikaw ang ilaw ng kadiliman ng sanglibutan na ito. Pero anong tinuturo natin sa Bible School? Puro kadiliman Ang dami kong Bible school na pinasok, guys. Ang dami. Kaya, hindi ako pwedeng dinlangin ng mga ganyan. 
Ha? Kayo naman na nagpapalinlang o nalinlang, makin kayo. Hindi po ito nakukuha. Hindi ito profesyon sa edukasyon natin sa 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 school. Marami rin akong diploma. Tatlong beses ako pumasa dyan sa PRC. Tatlong level ng lisensya. Iba-iba. Kung lisensya din lang pag-uusapan. Kung master's degree din lang pag-uusapan. Pero ano yan? Puro yan dito sa, sa world of Cesar. Dito yan sa mundo. Kailangan kasi nila dito. Kaya tayo nandito sa Australia. Dahil ang ating dito ang profesyon, ang ating trabaho dito, ay trabaho ng mga may master's degree. Kaya dito, libre bahay natin, libre kuryente, libre kotse, libre gasolina, libre tubig. Hindi lang libre asawa. <laughs> Joke lang. Alright? So, ngayon, ba, tuloy tayo. Sorry guys, sorry. Eh, pinatatawa ko. Ilang minuto na ba ako? Oh, 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 sorry, sorry. Anong oras na ba? Anong oras na ba ako nagsimula? Hello, naka 35 minutes na ako. Alright, let's go. Let's do it. Okay. Now, Uh, balik tayo na sa Ephesians chapter 4, ha? Sorry, guys, ha? Uh, kung galit man kayo sa akin dahil uh, may denomination kayo, da- balang araw pa, darating din ang panahon, guys. Darating din ang panahon. Marialize nyo na mali. Mali itinuro sa inyo. Na puro nag-aaway dyan si Jehovah's Witness, born again Christian, si Iglesia ni Manalo, dahil sa kalalan daw ang kaligtasan, mga Baptist, ayaw na speaking in tongues. Eh, sige. Mag-aaway kayo. Sayangin yung oras nyo. <laughs> No? Ang di mo nyo palakpak oh. mm, 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 mm. Ayan o, oh, nakapaligid yung cancer, lupus Ayan o, oh, virus eh. <laughs> Sige, mag-away-away kayo Minsan, sa group chat nila Sinali nila ako Tapos, merong may sakit ang anak Yan naman sa Sa dat, dating daan <laughs> Sorry mga taga dating daan Kayo at ako, magkarugtong sana Iisa tayo Kung nag-aaway, bakit? Hiniwalay nyo sarili nyo sa iisang source Isa lang ang source. Nothing was made that was made apart from the word, the source. Alright. May nanghihingi ng tulong. Tanong naman yung isang mabait daw, kapatid daw. Ah, anong bang lokal mo? Lumapit ka sa lokal mo. Sabi ko, hindi ka tayo ng tulungan ng lokal mo. Tandaan mo. Sabi ko, hanggat yung paniniwala ng tunay mong katauhan. Matthew 10, verse 8, 9, 10, basahin mo. Yung sakit ng anak mo, hindi kaya ng, 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 ng pera yan. Napatunayan ko yan. Ilang cancer ba ang gumaling sa ministry natin, stage 4? Ilang lupus? Ilang karumagdumal na sakit hindi makabangon? Nagkakrak ang, ang mga buto. Sinabi ng doktor, wala ng pag-asa. No? Born again siya. Christian siya. Umatid yan kay Greg Durante. Bishop na yan. Hey, Bishop Greg, sorry. Nabanggit kita. Eh, hindi naman siya gumagaling. Siyempre, malaking congregation ni Brother Greg, no? Hindi siya siguro napu- napapansin din sa dami nila. Pinatawag tayo. Abay, wala pa siyang oras. Tumayo eh. Oh, nagja-jogging pa. So, hindi yun magic at hindi yun pagmamalaki. Kasi, ikaw at ako talaga ang sabi din sa Hebrew chapter 1 verse, verse 3. Basahin mo. Ikaw ang sinag. Nang larawan niya, hindi nakikita. Ikaw na ngayon ang larawan niya. Kaya may sinag siya. Alright? Now, verse, verse 12. For the perfecting of the saints. So, the general objective of itong mga in Christ, the visible manifestation of God is perfecting. Yan general objective natin. Pag tayo nasa ministry. Pangkalahatan banal layunin. Perfecting of the saints. Sa ikasasaklan ng mga banal. Una, siyempre, alamin mo muna, paniwalaan mo, ikay banal. That you are made holy. You are not holy because of your good works. No. You were made holy. Why? Because you were holy before the foundations of the world. Ephesians chapter 1 verse 4. You were already holy. You were there. You existed already when there was nothing, nothing yet. Because you were in God. Now, God manifested Himself when He became visible through you and me. But when we became visible through the generation of the first Adam, we were already humus man. Humus means clay. Humus, dust, 
Thus means accursed. Manifestation of the accursed. The dust that was mentioned in Genesis chapter 3 is different from the dust mentioned in Genesis chapter 2. When God created man out of the dust of the ground. When that dust was, alam mo ba na, na nung dumakot ang Diyos, ang tanging nila lang lamang niya, na huma, hinawakan buwaba siya, tumawak siya ng alabok, ay ikaw. Ang katawan mo, lupa, pero ang lupa na yun, hindi pa sinumpa. Banal yun. Hindi siya pwede magkawa ng katawan mo, hindi banal. Kasi banal siya so, for you to become visible, for him to become visible through you, he has to use the earth. Dahil ang earth na pinamumunuan ni Adan noon, sumibol lahat doon. Kaya kaya niya pamunuan ayon sa kanyang katawan. Kung ano ang nasa loob ni Adan, ganyan siya. So, kung ano ang nasa loob niya, yun nakikita sa kanyang katawan na earth. Kaya ang whole earth ay nakasalamin sa kanya. Ngunit, nung nagkasala si Kuya Adan, tinawag siyang dust. Ang dust na yun sa Genesis chapter 3 ay sinumpa. Doon nakuha ang human, humus man, manifestation of the humus. Humus means clay. Man means manifestation. So from the humus, na sinumpa, doon ka galing. Kaya, doon ka babalik. Alright? Hindi sana siya sinumpa, kundi siya kumain. Well, hindi yan ating topic. Alright? Now, for the perfecting of the saints, for the work of the ministry, this is the, sinasabi sa English, so, uh, mandate of these fivefold ministries, or ministers. This, Apostles, prophets, evangelists, pastors, and teachers are the manifestation of the invisible God. And this manifestation will always start with your consciousness, awareness of being. Hindi pagwapuhan ito. Hindi nagugulat ang demonyo sa guapo, sa maganda. Takot siya pag ang kagandahan niya nagliliwanag, nagliwanag na just from within. Alright? Hebrews 11, Three, basahin mo. Walang visible na hindi galing sa invisible. Ikaw ganun din. Alright? All, all visible came from the invisible. As within, so without. Alright? For the edifying of the body of Christ. What is edifying? Edifying is not only in, means to become strong. No. Edifying means they are already the light of the world. But this light is not, mani is not manifestly declared. Ikaw ay ilaw na nasang libutan pero hindi ka umiilaw. Yun ang sinasabi, edifying, pailawin ka. So, ikaw ba pastor? Nag-iilaw ka? Eh, bakit takot ka sa jablo? Bakit nandun sa, ang dami-dami nyo, nag-graduate pa kayo, nakamask kayo lahat doon, no? Eh, wala na nga yung COVID, ba't nakamask pa kayo? Ang mask na ito, pag nag-minister ka, simbolo ng takot ito. We are not given the spirit of fear. Why? Because you don't know who you are. You are not edified. Edifying means the light. You know? Ang, ang spirit of man is the candle of the Lord. But the candle da, uh, lose its light. So the light, I am the way, is the light of the world. The light is the light of the world. He came to his own. He came to himself. But himself did not receive him. Ganyan karamihan ng pastor. So you are not edified. Ibig sabihin, ilaw ka pero hindi ka umiilaw. Ang kandila mo, walang ilaw. Kasi ang buhay Kristo, buhay kapuspusan ng Diyos, ay hindi mo ginagamit. Hindi mo pinaniwalaan. Tuloy, hindi ka makaperfect ng saints. Kasi ikaw mismo hindi perfected. Now, ituloy natin ha. Sa sunod, principle pa rin, para matuloy natin. Till we all come in the unity of faith. Walang faith na hiwalay, dahil ang faith ay isa lang. Because God is one. So, ibang faith mo, igalang ko. Kaiba sa faith ko. Anong galang? Hindi mo ginagalang ang buhay mong totoo na Diyos eh. Igagalang kita. Hebrews 11:6 6, ginagalang mo ng Diyos. 
ang hindi ayon sa faith. Lahat siyang pakialam. So bakit sabi, yeah lang, nag-preach ako sa economical church niya sa loob ng, ng kampo. Nandun lahat ng katulik, ano, hindi pala kasama katulik doon, lahat ng evangelicals, metacostal, lahat, baptist, methodist, nandun. Ang aming, uh, uh, what do you call it, ang aming chaplain doon ay napakabait na baptist. Ano no, napakabait na methodist, ganda ng boses. Saan ka na ngayon, Colonel? <laughs> Nagreta yun. Nagreta na siya. Uh, first Star General. So, nag-preach ako doon. Marami doon, Baptist, Methodist. Pero hindi ako nag-preach na ayon sa ano. Gumit na ako. In Christ, yun ang pinreach doon. Dahil yun talaga totoo nating buhay. Eh. Dahil iisa lang ang faith. Kaya lang faith iisa lang. For to tell we all come in the unity of faith and of the knowledge of the Son of God. Ikaw ba Son of God? Knowledge, alam mo ba, na ikaw ang Son of God? Si Kristo, hindi na babalik. Paano siya babalik? Isabi niya, I will be with you until the end of the age. Nakabalik niya siya sa iyo. Ikaw na ngayon ang inasahan niya. Binigay niya, niya lahat ng kapangyayan sa langit at lupa. Alright? Unto a perfect man. Perfect man. Ito trabaho mo, pastor. E perfect sila. Pero maging perfect ka muna. Anong perfection? It's your awareness of being I am. Your awareness of your being. Anong awareness of being mo, tao lamang? Payaman sa ministry. Walang problema pag yaman. Pag nasa ministry ka, totoo. Hindi problema. Hindi susunod talaga yan. Habulin ka talaga ng blessing. Dahil ang good and perfect gifts from above, from your Father, the Father of light, dahil, dahil ikaw ay naging light. Kung hindi ka light, hindi ka naman bubuhusan ng good and perfect gifts. Dahil doon lang yung binubuhus sa anak ng kaluwalatian. Anak ng light. Father of light siya. Ikaw ang light. Ikaw ang anak siya, ang ama. Pero ang pinagtuturo natin, Tapos, away-away tayo niya, magaling tayo, kaya so ganun, ganito daw sa ganito, eh, hermeneutics. Pagkatapos, nagkakasakit ka, mingi ka ng abuloy. Hindi masama yung magbigay tayo, pero yung namamalimus ka, eh, masahol ka pa sa tao lamang. Now, he will come in the unity of faith and of the knowledge of the Son of God unto a perfect man, unto the measure of the stature of the fullness of Christ. Ito yung sinasabi ni John, of His fullness of all we receive. Yes, we receive His fullness because ang nireceive natin si Kristo mismo, kapusapusan ng Diyos, ang buhay natin Kristo. Yes, we have this fullness of Christ. But what are we manifesting now? Ano ang awareness of being natin? Ano pinagtuturo natin? Umatanda ko sa inyong Bible class noon. Hinihimatay ako halos sa mga turo niyo na kayo likas na makasalanan. Eh, mga pastor kayo eh. For the perfecting of the saints, so basahin niyo ito. Baguhin yung module niyo. Dahil kung hindi, puro pride ego lang yan. Pag namatay kayo, punta kayo sa hadis. Doon sa hadis, palalayain kayo doon ng in Christ dito. Huwag mo tayo doon ka pa mag-in Christ. Dito pa lang, mag-in Christ ka na. Yan o, oh, fullness of Christ. Yun ang iyong general objective. In Christ. To be in Christ is to be the image of the invisible God. Colossians 1.15 Gets? Walang in Christ na hindi image. Iba yung in Christ sa you have Christ in you. Christ in you is not in Christ. To receive the fullness of Christ or the fullness of God is not in God. Hope pa lang yung may hope ka, may pag-asa ka na. Christ in you, the hope of glory. Pero hindi yung glory. Akala mo may glory ka na. Oh, may glory ka sa loob, pero hindi naman nahayag. Kapag ang buhay natin si Kristo na hayag, doon mahayag ang glory. Yun ang in Christ. Hindi pa pwede may sasakyan ka, tapos hindi ka makapag-drive. Hindi, mo, hindi mahayag yung sasakyan mo sa labas. Sagrahe lang yan. Hindi yan nababago. Nandiyan yan. 
Kaya dinahayag, may Kristo ka pa rin sa loob. Buhay mo talaga si Kristo. Kaya lang, paniwala ka naman sa mga denominasyon na ito. Kaya sila magaling, tapos nangamatay sila sa sakit. Ang inyong pinaka-propeta, ang inyong pinaka-leader na matay sa COVID. Anong pinagmamalaki nyo sa kanilang maturo? Magkusisa kayo mabuti. Dahil may sunod na mundo, basahin nyo, Epeso 1.21. May sunod na mindo, mundo. Pinagharihan pa rin mga jablo yun doon. Hey, hindi ka ba nagtataka? 30,000 na matay sa lindol. Nasaan ang Diyos? Nalungkot ba ang Diyos? So kung ayaw yung sa church, ayaw yung bumalik sa church, nalungkot ba ako? No. Nag-iiyakan kayo ako nag -iiyak? No, no. De kung ayaw nyo, mapapatunayan nyo rin. Hindi yung love ko para lang sa inyo. Naubos panahon ko sa inyo. No. Napakaraming kaluluwa. Ano nga ilang na greater truth? Magbabad ako sa inyo. Pinagluluk ko sa sarili ko. Sinasahin ko oras ko. Sinasabing love. Love. Eh, apat na taon na tayo naglabing-labing nag eh. Ano? May dala ba kayo kaluluwa? Nakikinig ba kayo? Hindi naman ah. E bakit sayangin ang, ulo, ang oras ko sa inyo? Ngayon, kung di pa rin kayo makinig, di bahala kayo. Hindi ko naman buhay ang buhay niyo eh. Hiwala yung buhay niyo sa buhay ko eh. Kung isa tayo ng buhay, friend ko kayo. Dito hanggang ngayon, wala akong friends, guy. Mga friends ko dito, mga aborigina na nakikinig sa akin. Hindi kami nakikita lagi. Ako ang taong walang friend. Ang friend ko lang, yung kaisa ko ng paniniwala. In Christ. Yun ang friend ko. Eh kahit ilang taon na tayo nagsasama, pero paglabas nyo yun sa church, puro chismis ang inaabot nyo, pati pastor nyo, pinichismis nyo, alam nyo ng suwail na anak, nakiisa kayo, wala akong pakialam sa inyo. Alam mo, hindi ako ganun. Hindi ko sasayang ng buhay ko rito. Binuhay ako ng Diyos eh. Sa dinamin-dami ng, ng patayan na dinaanan ko, hindi ako namatay eh. Tapos sasayang ko oras ko sa inyo. Hindi man kayo nakikinig. Kayo nga dumaan, buti hindi kayo nakadaan na ganun eh. Kaya nga, tuwan-tuwa ako sa inyo dahil hindi nyo dinaanan yung dinaanan ko eh. Nakikinabang kayo sa Greta Truth eh. Ang bata ko nagtatawag. Sorry, guys. <laughs> All right. Anyway, let's go back. Now, let's wrap up. Now, to be in Christ is to be the manifestation of the invisible God. Colossians chapter 1, verse, verse 15, 2 Corinthians 5, 17 to 18. This in Christ is reconciled. Re means return, restore. Concile means one. Return to one. He who is joined unto the Lord is one spirit. You return to your original state, one. Because the spirit is only one. He is not divided. 1 Corinthians 12.12 12, Christ is one but have many members. Now here are the members. Apostles, prophets, pastor, uh, uh, evangelists, pastors, and teachers. These are awareness of being. This is not individuality. So pag hindi kita tinawag na Bishop, dahil hindi ko alam naging bishop ka na. Huwag ka sumaman, lo. Otherwise, sasakmaling ka ng the devil na ating adversary. Sabi niya, be sober. Your adversary, the devil. Your adversary is not, he's not the adversary of God anymore because he was defeated there. 2000, not, no, from the beginning of creation, he was already defeated because the Lamb of God was slain from the foundations of the world. And it manifest, manifest, it manifested 2,000 years ago. So these are all awareness, consciousness baga. Pagkakilala sa sarili. Kung hindi natin ito susugan, hindi natin ito paniwalaan pa rin guys, oo, masaya ka ngayon. Minsan, umaahon sa hirap, minsan di naman, minsan, minsan, satisfied ka na sa ganun. Pag nagyayaan doon sa ekskurso, hapunta na tayo doon, inuman tayo. Oh, naubos ang panahon niya sa ganun. Minsan, kamukat-mukat mo. Ang jablo nandyan na pala. Sinasakmal ka na. At pamilya mo. Wag. Wag. Kung hindi ka pa nagsasawa dahil wala ka pang 30 anos, aba eh, mag-isip-isip ka. Baka hindi ka umabot ng 30, wala ka na sa mundong ito. Yung, huwag niyo kampihan yung mga suwail ng mga tao. Tapos pangalandakan mo pa. Mas mahalaga ka sa pamilya niya. Ano klasika? Narinig mo ba ang greater truth? 
Ba't pinagmamalaki mo? Ay, nagawan mo sila. So what kung inuna ka niya? Hindi masaya, masaya ka. Nakala mo iniibig ka niya. Pag nabuntis ka, iwanan ka niyan. Taga mo sa bato. Huwag ka lumapit sa akin. <laughs> Huwag ka maniniwala sa mga pag-ibig. Laman lang yan. Pag-ibig niyang laman. Ngayon lang, masaya ka dahil konsintidor ang magulang. Okay lang yung anak. Sige, dagdagan yung mahirap sa mundo. Okay lang. Basta bigyan mo ako ng anak ng apo. Di ba na madagdagan ng hirap sa mundo? Mahirap sa mundo. Sige lang anak. Konsintidor ako eh. E ganyan ka rin. Sa anak mo tapo mo balang araw. Sarap ba? Tapos sabihin mo sa sarili, sarili mo, Kristiyano. Till we all come. Ayan, basahin mo. Till we all come in the unity of faith and of the knowledge of the Son of God and to a perfect man unto the measure of the stature of the fullness of Christ. Tagalog. Hanggang sa abutin natin lahat ang pagkakaisa ng pananampalataya at ang pagkakaisa sa anak ng Diyos. Pakakilala sa anak ng Diyos. Kilala mo ba na ikaw ang anak ng Diyos? Hanggang sa lubos na paglaki ng tao, hanggang sa sukat ng pangangatawan, ng kapuspusan ni Kristo, the fullness of Him we receive. Tapos siya na siya ka, no? Diyan ka na galing, bumalik ka uli. Ito ang mga tropa mo, hindi na rin pumupunta sa church. Why? Sige, okay lang. Hindi ako nagwawan, hindi ko na nanakot. Sinasabi kong totoo. No? Ayaw nyo marating ang fullness of Christ. Bahala kayo. Kita-kita tayo sa hadis, barang araw. Alright? Sige lang, enjoy lang. Pasikat lang yan. Alright? Insultuin nyo pa ang greater truth. Oh, 56. Ay, lagay ko sa sa ano ko, sa Instagram. Less than one, one hour pala. One hour and less. <laughs> Now, pa, uh, uh, apostles, prophets, evangelists, pastors, and teachers are awareness of being. Hindi ito individuality. Ito ang larawan ng hindi nakikita ng Diyos. Buto at laman ng Diyos, kapuspusan ng Diyos. Hindi ito kompetisyon. Hindi ito pagalingan. Ito ang larawan nakikita na hindi nakikita ng Diyos. Ikaw yan, pastor. So kung hindi mo matanggap na ikaw ay pinerfect na ng Diyos, binanal na ng Diyos, kayo magmuni-muni dahil hindi mo perfect ang mga banal. Unang-una, mga banal ito. Hindi lang nila alam na sila ay banal. So ipaunawa natin na sila'y binanal. 1 Corinthians 6.11 Ikaw din naman eh. So papasok ko sa ministry dahil mayroon ka mga diploma. Tapos akala mo okay na. Okay lang dito yan. Dahil hindi mo nakikita. Masunod na mundo. Akala mo, pag hindi ka natapos dito, hindi ka tatapusin doon. Ay di mahina ang Diyos. Sabi niya, He declares the end from the beginning. Ang beginning mo ay hindi pa nakikita. Before the foundations of the world, yun ang beginning mo. So doon palang, diniklara ka niya ng holy, ho, holy and without blame. Yun din ang dulo mo. Sabi niya, He who began a good work in you, doon ka niya rin ibabalik. So kung hindi ka mabalik dito sa visible world, doon sa sunod na mundo, basahin mo ha, Ephesians 1.21. Para ituro mo, tama. Dito kahit milyon-milyon tinatanggap mo sa ministry, guys, anin mo yun? Kung mamatay ka sa cancer dito, mamatay ka sa COVID, at doon sa hadis, nandun ka rin, nakakulong ka rin. Doon mo malaman, ay, mali pala ako. Huwag kang magalala, ilang million years ka man doon, uwi ka pa rin sa tunay mong katao na in Christ. Dahil hindi papayag ang Diyos na hindi kanya niya mahusto. He declared already the, your, begi, your end eh, in the beginning. He already began a good work in you eh. Kung anong good work na yun, ibabalik ka niya doon. Kaya nga lang, dito pa lang sa visible world, kaya alam na natin. Alright? Father Almighty, great I am. Hallelujah, I love you. Sikendere siya raba. Hallelujah, you are my DNA, Rabba Senderese. Hallelujah, Rabba Senderese, Kehenderese, Yeshua Hamasiya, Rabba Hamdarese. Oh, Hallelujah, Rendese, Keheribe Sende. Rabba Hamdarese, Rabba Ba. Sekenderese, Rabba Hamdarese, Yeshua Hamasiya. Oh, glory, glory, glory to you, Almighty, great I am, Abba Daddy. Hallelujah. I give you the honor and the glory. In the mighty name of my life, Yeshua HaMashiach. Amen. Thank you, Daddy, Holy Spirit. And just again, I, 
and dispatch you. Go for it, guys. Dispatch this. In Jesus' mighty name. Amen. Whoa! <laughs>